வெல்கம் டு விஷன் அகாடமி இன்னைக்கு காலத்தை வென்றவர்களை நம்ப பார்க்க போற மனிதர் சுந்தர் பிச்சை சுந்தர் பிச்சை இவரின் பெயர் தெரியாத மனிதர்களை இருக்க முடியாது இவர் அனைவராலும் போற்றப்படும் ஒரு தமிழர் நம் அன்றாட பயன்பாட்டில் தேடுதல் வேட்டைக்கு உதவும் கூகுள் நிறுவனத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியாக பொறுப்பு வகிக்கிறார் சுந்தர் பிச்சை அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஜூன் இரண்டாம் தேதி பிறந்தார் இவர் பிறந்தது மதுரை என்றாலும் வளர்ந்தது சென்னை அசோக் நகரில் இவரின் தந்தை ரகுநாத பிச்சை இவரின் தாயார் லக்ஷ்மி ரகுநாத பிச்சை இவர்கள் அசோக் நகரில் உள்ள ஒரு இரண்டு அறைகளை கொண்ட வீட்டில் வசித்து வந்தனர் சுந்தர் பிச்சை சிறு வயதிலிருந்து எந்தவித விலையுயர்ந்த பொருட்களுக்கும் பரிச்சயம் இல்லாதவர் சுந்தர் பிச்சை அவர்களின் பன்னெண்டாவது வயதில் அவர் வீட்டில் வாங்கிய முதல் தொலைபேசியை அவர் கண்ட மிகப்பெரிய தொழில்நுட்பம் பிறகு அந்த தொலைபேசியை அவரின் திறமையை பிறருக்கு பறைசாற்ற உதவியது சுந்தர் பிச்சை அவர்கள் தனது பத்தாம் வகுப்பு வரை ஜவஹர் வித்யாலயா என்னும் பள்ளியிலும் தனது பன்னெண்டாம் வகுப்பு வரை வரவாணி என்னும் பள்ளியிலும் பயின்றார் இவருக்கு சிறு வயதில் இருந்தே விளையாட்டின் மீதும் புத்தகங்கள் மீதும் அதிகமான ஆர்வம் இருந்தது இவரின் பள்ளி மற்றும் கல்லூரியில் கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டனாக பொறுப்பு வகித்தார் இவரின் அன்றாட பொழுதை புத்தகம் படிப்பதிலேயே கழிப்பார் இதனால் அவரின் நட்பு சுற்றமும் மிகவும் குறுகியதாகவே இருந்தது சுந்தர் பிச்சை அவர்களுக்கு புத்தகங்கள் மீது அதிக ஆர்வம் இருந்தாலும் இவர் பள்ளியில் முதல் மதிப்பெண் இருக்கும் மாணவர் அல்ல சுந்தர் பிச்சை அவர்களுக்கு சயின்ஸ் குவிஸ் என சொல்லப்படும் அறிவியல் வினா விடைகளிலும் பசில் என்று சொல்லப்படும் புதிர்களிலேயுமே நாட்டம் அதிகமாக இருந்தது இவருக்கு புவியியல் மற்றும் வரலாற்றில் நாட்டம் இல்லாததால் அவற்றின் மதிப்பெண்கள் குறைந்தன இருப்பினும் அவர் ஐஐடி கராக்பூரில் தனது கல்லூரி படிப்பிற்கு இணைந்தார் அவர் பொறியியல் பிரிவில் மெட்ரோலாஜிக்கல் படித்தார் சிறு வயதிலிருந்தே சுந்தர் பிச்சை அவர்கள் கூச்சு சுவா மூலம் மாணவராகவே வளர்ந்தார் அவர் தனது கல்லூரியில் பயிலும் மஞ்சளி என்ற ஒரு பெண்ணிடம் காதல் வயப்பட்டு பிறகு அவரையே திருமணமும் செய்து கொண்டார் இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி மூன்றாம் ஆண்டு அதே கல்லூரியில் இருந்து சில்வர் மெடல் என சொல்லப்படும் வெள்ளி பதக்கத்துடன் வெளியேறினார் பிறகு அவர் தனது முதுகலை பட்டத்தை ஸ்டாஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் உதவித்தொகையை பெற்று பயின்றார் தனது முதுகலை பட்டத்திற்கு பிறகு அதே பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்து வந்த ஆராய்ச்சி படிப்பிற்கான வாய்ப்பை அவர் தவித்தார் பிறகு இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு சுந்தர் பிச்சை அவர்கள் கூகுளில் இணைந்தார் அவர் கூகுளில் தனது பெரும்பாலான பங்களிப்பை அளித்தார் கூகுள் டூல் பார் என்று சொல்லப்படும் ஒரு ஆராய்ச்சிக்காக தனது பெரும் பங்களிப்பை அளித்தார் சுந்தர் பிச்சை அந்த நேரத்தில் தான் மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனத்தின் பிங் இயந்திரமானது கட்டாய தேடுதல் இயந்திரமாக அனைத்து கணினிகளிலும் பொருத்தப்பட்டது இதை கேட்டு அதிர்ந்து போய் செய்வதற்கறியாது இருந்தது கூகுள் நிறுவனம் அப்பொழுதுதான் சுந்தர் பிச்சை அவர்கள் தாமும் ஒரு தேர்தல் இயந்திரத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்றும் குரோமிற்கான ஒரு முதல் படியை எடுத்து வைத்தார் அப்பொழுது அவரின் பேச்சு பெரியதாக எடுபடவில்லை இருப்பினும் சுந்தர் பிச்சை மேலுள்ள நம்பிக்கையால் கூகுளை உருவாக்கிய லாரி பேஜ் அவர்கள் இந்த திட்டத்தை தொடர்வதாக கூறினார் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு குரோமை பற்றி விளக்குவதற்காக முதன் முறையாக கூகுளுக்காக மேடையேறினார் சுந்தர் பிச்சை இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு கூகுளின் குரோமானது மிக சிறந்த தேர்தல் இயந்திரமாக தேர்வு செய்யப்பட்டது இதற்கு காரணம் அது பயனர்களிடம் இருக்கும் நம்பிக்கையும் மிகவும் எளிதாக பயன்படுத்தக்கூடிய செயல்முறையுமே ஆகும் இதன் பிறகுதான் கூகுள் அசுர வேகத்தில் வளர்ச்சி அடைய ஆரம்பித்தது கூகுள் நிறுவனத்தின் பொருட்களான கூகுள் ப்ராடக்ட்ஸ் கூகுள் சர்ச் கூகுள் மேப் கூகுள் பிளஸ் கூகுள் இ காமர்ஸ் கூகுள் ஆட்வர்ட்ஸ் கூகுள் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இவை அனைத்திற்கும் தலைமை பொறுப்பு சுந்தர் பிச்சையே ஆவர் சுந்தர் பிச்சை மேற்பார்வையில் கூகுளில் உருவாக்கிய அத்தனை கண்டுபிடிப்புகளும் வெற்றி பெற்ற நிலையில் கூகுள் நிறுவனத்தில் சுந்தர் பிச்சை அவர்களின் நிலையும் உயர்ந்து கொண்டே இருந்தது கூகுளின் அப்பொழுதைய சிஇஓ மற்றும் கூகுளை உருவாக்கிய லாரி பேஜ் அவர்களின் அடுத்த பதவியில் உட்கார்ந்தார் சுந்தர் பிச்சை லாரி பேஜ் அவர்கள் சுந்தர் பிச்சையை பற்றி ஒரு நேர்காணலில் பேசுகையில் அவர் சுந்தர் பிச்சை மிகவும் தொலைநோக்கு பார்வையுடன் செயல்படுவார் அவருக்கு அவரின் அணியை தேர்வு செய்ய சரியாக தெரியும் என்று பலமுறை புகழ்ந்து பேசியுள்ளார் இதற்கிடையில் லாரி பேஜ் அவர்கள் சுந்தர் பிச்சை அவர்களை தலைமை நிர்வாக அதிகாரியாக ஆகஸ்ட் பத்தாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு அறிவித்தார் சுந்தர் பிச்சை அவர்களும் அக்டோபர் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் தேதி கூகுளின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியாக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் சுந்தர் பிச்சை அவர்களை தனது நிறுவனங்களில் நிர்வாக அதிகாரியாக அமர்த்த வேண்டும் என்று பல நிறுவனங்கள் போட்டியிட்டன ஆனால் சுந்தர் பிச்சை அவர்கள் தனக்கு வந்த அத்தனை வாய்ப்பையும் மறுத்துவிட்டார் அந்த நிறுவனங்களில் மைக்ரோசாப்ட் மற்றும் ட்விட்டர் நிறுவனங்களும் ஒன்று 
இதற்கிடையில் மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனமானது சுந்தர் பிச்சையை தனது நிறுவனத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியாக மாற்ற வேண்டும் என்று பல முறை பல விதங்களில் பெரும் பாடுபட்டது இதை சுந்தர் பிச்சை மறுக்க சத்யநாத் அல்லா என்று சொல்லப்படும் மற்றொரு இந்தியரை அந்த பதவியில் அமர்த்தினார்கள் சுந்தர் பிச்சை அவர்கள் தனது முற்போக்கு சிந்தனையாலும் சரியான வழிகாட்டலினாலும் எளிமையான சுபாவத்தினாலும் அவர் கூகுளில் அனைவருக்கும் பிடித்தமான ஒரு தலைமை நிர்வாக அதிகாரியாக உள்ளார் அடுத்து நம்ம சுந்தர் பிச்சை அவர்களின் சுவாரஸ்யமான தகவல்களை பார்க்கலாம் சுந்தர் பிச்சை அவர்களின் நிஜ பெயர் பிச்சை சுந்தரராஜன் இவர் மெட்ரோலாஜிக்கல் இன்ஜினியரிங் என சொல்லப்படும் பொறியியல் படிப்பை முடித்துவிட்டு தனக்கு தொழில்நுட்பத்தில் மேலிருந்த ஆர்வத்தினால் ஐடி நிறுவனத்தில் வேலை செய்கிறார் சுந்தர் பிச்சை அவர்களுக்கு கூகுள் நிறுவனத்தில் தனது நேர்காணல் ஆனது ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி அதாவது முட்டாள்கள் தின தன்று நடைபெற்றது கூகுளின் சிஇஓவான சுந்தர் பிச்சை அவர்கள் தனது முதல் கணினியை ஐஐடி கராக்பூர் பல்கலைக்கழகத்திலேயே பார்த்தார் ஆரம்ப காலத்தில் சுந்தர் பிச்சை அவர்கள் தனது விமான பயணத்தின் பொழுது மிகவும் அச்சப்படுவாராம் சுந்தர் பிச்சை அவர்கள் தான் சிறுவயதில் எண்ணிட்ட தொலைபேசி எண்களை இன்றளவும் நினைவில் வைத்திருக்கிறாராம் சுந்தர் பிச்சை அவர்கள் தான் பயின்ற ஐஐடி கராக்பூர் பல்கலைக்கழகத்துடன் இன்றளவும் தொடர்பிலேயே இருக்கிறார் இந்த மாதிரி டெய்லி நியூஸ் அஃபேர்ஸ்க்கு விஷன் அகாடமியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பற்றி ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட